胡说八道！来，别动，不能打。我跟你说啊，小鬼子火力太猛了，根本就冲不过去。而且呢，这个胡塔属于历史古迹，属于平原县所有老百姓的，谁也没权利让。那怎么办？鬼子在胡塔上面，这胡塔是县城的制高点，他们在上面随时盯着咱们，威胁咱们呢。就别着急了，让我再想想。马上就解放了，我劝你们赶快投降。我们马上就带迫击炮来轰炸古塔，你们要再不投降。
这么快就没收场了。我跟你说啊，从黄二子死那天起啊，就注定了这小鬼子和伪军迟早会决裂的。危险面前，人人自危，他们的猜疑心呢是最重的。其实啊，这日伪之间早就是同仇敌忾。说了，那我现在带人追回去。先别着急呢，再等等。山县城，时隔七年半，终于彻底光复了。这几天，武堂和县委的同志们都在建立大规模的肃清汉奸，这治安的事儿就靠咱们女同志了。嗯，哎呀，好久没见到乡亲们这么笑了。咱们全境都光复的消息，真该想法子传给平山团。他们要是知道了，一定会很高兴。很久没有平山团的消息了，也不知道他们现在在哪。区司令部发来电报。这是冤家路窄啊！进入咱们防区的南下支队二大队，就是三五九旅的冰山团。他们数次被日伪军阻截，伤亡很大，估计现在不到一千人。冰山团固然很硬。但是只要我们倾全师之力，一定能将他们一举歼灭。你还不了解他们？当年他们就很难对，现在又经过了这么多年，今非昔比啊！在粤北湘南，数万的日伪军都奈何不了他们，这就是明哲。当年在绥德，我是心急了点儿，让陆宗孝和刘正云钻了空子。现在我们重返军界。一定要谨慎点。长官的意思是，现在有上万的日伪军在堵截他们。那好，咱们可以来个暗度陈仓。明白。
我们先撤，我们坐好，撤，别丢脸，撤。那慌乱中，药箱都丢了。郑云已经带着人去找了，找到药箱子就立刻给您手术。不要做手术了，赶紧带部队撤离。才一千人也消灭，看来平山团真难对。平山团里主要有一些是红军出身，比如陆宗孝、任齐，他们早些年在这里打过仗，对湘北的地形非常熟悉，这也是平山团屡次脱险的重要原因。他们有优势，我们也有优势。咱们是军统出身，搞情报、轻车熟路，继续给日本人提供详细、准确的情报。是，梅子，再给他注射点葡萄糖。
去了。你们先别进去，团长说他有几句话想跟政委说。赵云，团长让你进去。
脱帽。经理，你不是说以后要给我缝衣服吗？你答应过我奶奶的，你怎么能骗我？班长，你怎么能骗我？陆宗孝同志牺牲的地点，在国统区与沦陷区交叉的地带，所以连个坟头都没法立。现在，二大队为了避开日军的重兵堵截，他们绕进了人迹罕至的山林之中。那里虽然说可以安全一些，但是根本无法补充给养。他们也不敢开枪狩猎野兽，怕惊动了鬼子。他们现在只能靠山野菜。和野果充饥，命令部队去接应二大队。一大队刚冲出包围，减员了大半，几乎已经丧失了战斗力。三大队的情况稍好一些，但也需要休整。命令三大队马上出发，我要亲自去接应二大队。还有，新四军五师得到消息，二大队现在行军的区域，正是国民党军幺零三师的防区，而幺零三师的师长，正是咱们在绥德的老对头，黄义轩。是他。天真够热的！哎，小何，好像是野菜。啊，你看是野菜。你看，我看看。就我以前在家看过。好像真的是。好像是野菜，可以吃的。我尝一下。哎，是野菜。别动，别动。嗯。这种野菜又没人见过。谁知道有没有毒啊，大队长？我天天吃那个盖菜和苋菜，都吃得肚子疼，再吃下去我就受不了了都。那也不能吃，不认识坚决不能吃，扔了。嗯、大队长，我就不明白了，咱们放这大刀不走，为什么偏偏在这深山老林里打转？这鬼子是找不着了，但是我们。长官，长官，喜讯，大喜讯啊！日本投降了，日本天皇已经宣布了投降诏书了。比我预想的早了半个月。国府艰难的抗战了十四年，真是太不容易了。小日本从投袭珍珠港那天起，就注定了他必败的结局。你想，一条小蛇。想吞掉好几头大象，不撑死才怪呢。是啊
。前些日子潜伏在东京的军统同胞发电报讲，说本土的日本人快扛不住了，只是没有想到小鬼子怂得这么快。难怪长官毫不惊讶，原来早就心中有数啊。<笑>哦，对了，日本人投降了，谁替咱们干掉八路啊？日本人就是一群杀人恶魔。天皇一宣布投降，这个时候是日本人最失控的时刻，也是最疯狂的时刻。我明白了，咱们要利用这最后的机会，设法让这些失控的机器帮咱们解决心腹大患。以第九战区幺零五师司令部的名义，给铃木连队发电报，命令他们立刻向我们投降。是，长官。哎，过来，看看我这字写的怎么样？重整山河。哈哈哈哈哈！只可惜老路走得早，没能看到今天。还有很多人没能看到这一刻，等咱们下山，好好祭奠他们。这走了好几天的山路了，大家伙也都累了，再加上抗战刚刚胜利，大家绷着几年的线，终于送给了，终于能好好睡一觉了。鬼子投降了，按理说咱们应该轻松，但是现在我有点开始担心。担心什么？咱们旅长说过，黄一玄的幺零三师就在咱们附近。咱们之前跟他们有过梁子，现在日本人投降了，国共两党就不存在有共同的敌人了。所以黄义轩这样的，一定是充当剿共的急先锋。是啊，这点我也很担心。咱们南下支队在越尾，就跟国民党彻底撕破脸了。这黄义轩明明就在附近，却一直按兵不动。甚至他们师，也没有对他们追击围捕，确实太反常了。你说有没有可能，之前黄义玄就借日本人手开始对付咱们了？你想，咱们经常改变路线，走的都是小道，日本人怎么可能知道？如果是这样的话，那就太可怕了。日本鬼子投降之前，幺零三师是在警戒日军，但是投降之后，他们还是按兵不动。这种趁机，太不正常了。先出之而后快啊！张元，集合队伍吧！大家集合！集合！人们常说，自古燕赵多慷慨悲歌之士，如今咱不能把这个名声给毁了。狭路相逢，勇者胜。这场仗，咱们要想打赢，只有比日本人更狠、更不要命。新仇旧恨，一起结，让小鬼子葬身大甲山。大甲山。同志们，乡亲们。
兄弟们，为了咱们死去的弟兄，为了咱们能活着回家，活着见到咱们爹娘，杀！杀！杀！杀！杀！报告长官，部队集合完毕。你留着，留着你将来回来，成家立业，保我的重孙子。
，俺娘说俺大哥牺牲了，从今天起，俺就叫刘吉子。要是有一天俺也牺牲了，俺三弟顺子，他也叫刘吉子，他也上战场，也打鬼子。三千日军，居然被不到一千的八路给打败了，而且败得这么快，看来日军的战斗力大不如前了。是平山团进废西比了，再不消灭，就真的成为心头大患。长官，咱们的山炮团什么时候开炮？现在，命令炮团集中所有山炮，炮击十五分钟，只瞄准日本人打，暂时不打八路军。只打日军，不打八路。铃木连队，隶属松井石根，这帮畜生参加过南京大屠杀，我能让他们活着回去吗？原本想让他们和八路军死磕，同归于尽，可是没想到，他们太不争气了。是，长官。还有，给第九战区司令长官发报，就说铃木连队，假意投降，被我们彻底消灭。明白。
炮声来自小鬼的逃跑的方向。报告，小队长，车队日军遭到黄轩的炮轰，死了一片，然后朝我们这过来了，估计现在不远了。是黄轩轩，他就是趁人之危啊！快，给旅长发电报，请求支援。是。你们未经国民政府军委会准许，擅自渡江。假借名号，致湘粤行非法之军事，给你们一刻钟的时间，立刻缴械投降，否则以匪论处。不要跟他们文绉绉的，是战是强，是死是活，你们看着办。是。对面的人听着，是战是强，马上答复。大队长，政委，怎么办？跟他们拼了。十几分钟，就把两千多鬼子给干了。实力悬殊，咱们拿什么拼？那怎么办？电报已经发了，旅长又向中央军委做了紧急汇报，希望能够转机。可是只有十五分钟，怕时间不够啊。长官，时间快到了，如果八路不降，咱们真的开炮吗？这些年，我什么时候食言过？长官，这可是抗战胜利后国共的第一场仗，或许就此开启了内战。如果有一天，国共有和解的一天，咱们会不会成为公敌呀？我们这次确实是执行一次风险极大的任务，真是艰辛。这也是个机会。我们或因此成为千古罪人，但是也或许由此而成为军中楷模。明白了，是非功过就让他人去评述，毕竟咱们这次执行的是委员长的意图。报告师长，军委会加急电报。中央军委紧急联系了宋庆龄女士，她给何应钦打了个电话，应该很快就有消息了。不一定，单凭这点，也许还不够。八路军真是可以啊，这么短的时间，就捅到了国府军委会。长官，那咱们撤销炮击，从长计议。电报上只写了加急，没有命令，可见参谋总长只是抹不开面子敷衍他们罢了。长官，那咱们现在该怎么办？将在外军命有所不是，先干了再说。等到上门查一下再想办法。是。炮兵团，师长命令，目标半山坡，八路阵地，持续开炮。师长，有情况？怎么突然间出现这么多老百姓？喂，炮兵团，刚才的命令暂时取消。山不是已经被包围了吗？到底是怎么回事？师长，附近的百姓冲破我的防线。跑上山了，你们为什么不开枪、啊？他们不是八路军，只是普通老百姓。兄弟们，下不去手啊！群废物，滚！我们给你们送干粮来。是啊，老大哥，你怎么把乡亲们都带上山来了？那天不是给你们送信儿，知道你们要跟小鬼子打仗，我怕你们吃亏，就回村把人都叫来了。这紧赶慢赶的，谁知道你们跟小鬼子仗营打完了？反而被国民党的军队给包围了。我一看这阵势，就带领大家冲上来了。长官，我们没有来晚吧？太感谢您了，老大哥。但是这个地方太危险了，你们还是先下山吧。啊？哎，不行不行，不行不行不行了，不行不行。乡亲们，乡亲们，听我说，你们的心意我们领了，但是枪炮不成眼，赶紧下山
，还是先把它吃了再说嘛。对，先把粮食吃了，心意我们领了，心意我们领了。太饿了，我们部队有纪律，不能吃。小爷，收下吧。乡亲们冒着危险把粮食放下，这是一片心意。再说，战士们都好久没吃饭了。对呀，对，吃饱了才好打仗啊！收下吧，收下吧，收下吧。同志们，咱们不能辜负乡亲们的心意，等我们脱险了，再加倍还给乡亲们。佳丽，把这些干粮发给同志们。好，乡亲们，赶快把粮食分给战士们。对对对对，快，站着吧！啊，小姐，收下吧！谢谢你们，感谢你们，我们要及时旅，感谢。你别这么说，你们是红军，碰到没人管的萝卜呀，宁肯饿死都不吃。你们才是咱老百姓真正自己的队伍，我们就是喝上命，也要帮你们的忙。大哥。叫八路是我们的职责所在，命令使然。但是要是真的杀了老百姓，那我们就真的成为刽子手了。是，不能被这黑锅。马上喊话，让老百姓赶快下山。是。山上的老乡听着，我们奉命剿匪，你们迅速下山，否则。以偷匪罪论处，兄弟们，赶紧下山！快，你们赶紧下山！不行，谁走谁是孬种。你们是红军，是咱老百姓的兄弟姐妹。这国民党军队欺负你们，我们不答应。这危难当前，谁能撇下这兄弟姐妹一走了之呢？我是不是？不走，坚决不走！别走，我们不走，坚决不走！是不是？坚决不走！长官，看样子这老百姓铁定是要帮八路了。狙击手准备，擒贼先擒王，先干掉任七和六等人再说。是。就问你，同志，这种草啊，叫什么学名我不知道，但是呢，我们叫它国贝草，把它嚼烂了，敷在伤口上，就能止血消脓。这个效果这么好吗？啊，是啊，敷在伤口上，马上就能止血，一天多以后啊，就能消肿。我们祖祖辈辈都用这个呢。听老乡的，服上吧。行。老乡们说这个草止血效果特别好，我先给你敷上吧。我没事，我这小伤，给需要的同志。
，我一点怨言都没有，却在我姐姐的坟前哭了好几次。你在我心里边，是一个有情有义的人，是一座山。我能替你死，我死而无憾。奶奶，建设主啊，你是咱平山的白灵灵啊，等你好吧，啊，还得给我们乡亲唱歌呢，啊，没事儿。这个时候吧，我一直放在身上，却一直不敢拿出来给你，我没有允许姐姐修得好。可是，我的心是跟他一样，一样的。小子真好，你看这个，这么红，这么艳，你手真巧。这个手巴上的梅花，便是我。希望以后你看到这手帕的时候，便会想起我。这个狙击手，连任奇和刘震云，一个都没有干掉。如果要是用步兵连强攻的话，又会伤害老百姓。对了，其实还有一招，只是有点不大道义。说，现在是刘震云指挥作战，我们不妨以谈判为名，把他框下山，直接杀掉。刘正云不会那么傻。对面的国军听着，我们大队长要找你们谈话。而且所有的同志都精疲力尽了。如果国军精锐日式猛攻的话，咱们根本就挡不住。假如跟他们硬拼，但平生团很有可能全军覆没。郑云啊，现在这个情况，咱们就再撑一撑，兴许能渡过这个难关。如果你这么贸然的下山，就算不被他们杀了，也很有可能被他们扣下。现在根本顾不了这么多。黄一轩这人我了解，只要我能见着他，说不定还有机会。小李，嗯，去尽量给我找一件干净的衣服。怎么办？咱们应该还能帮得上忙。这样，你先在这儿盯着，我想办法回村一趟。回村干嘛？你是为了投降呢，还是想突围找死？我是为了山上的八路军和老百姓能活下去，同时，也为了你黄市长能活下去。我现在一声令下，我的炮团就能把对面的山头铲平。你还是考虑考虑你自己吧。你一声令下，也许就是你死亡的开始。抗战伊始，蒋委员长在开封枪毙了韩复榘，不仅仅是因为他不战而退，退出了山东，更是因为你们蒋委员长要给社会舆论一个交代，他要把自己树立为坚决抗战的全民领袖。与其说韩复榘是让蒋委员长杀的，倒不如说，他是让社会舆论给杀的。你想说什么？现在抗战刚刚胜利。
他现在比任何时候都注意自己的形象，而你，贸然杀害八路军和同情八路军的老百姓，这是在给你们国军抹黑，让你们领袖难堪。现在以全民领袖自居的蒋委员长，为了平息社会舆论，能饶得了你吗？听起来你还真舍身出地的为我想，但是我告诉你，我只杀八路。不会伤害老百姓。如果现在山坡上的老百姓和八路军换身衣服，你分得清楚哪个是兵，哪个是民吗？那我就多围困几天，慢慢的侦捕。围困几天。实话告诉你吧，我们的王震司令和新绥军武师已经来这儿的路上了。如果天黑之前你们不动手，你们就永远没有机会了。当然。如果你这会儿强攻，我们的战斗力你也看到了，没那么好看，恐怕得崩掉你两颗牙。这就是你跟我谈判的筹码。我最大的筹码，就是你黄义轩还算是一个有底线的中国人。走。将军们，出粮食去！走走走，出粮食，出粮食，走走走，走走，出粮食。站住！干什么的？我们收粮食，收粮食，暂时封山了。凭什么过去？冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！让开！本来我想劝你，但我觉得现在不需要了。为什么？黄院长，请。哎呀，辛苦了你们！哎呀，你们辛苦了，辛苦辛苦！又有那么多乡亲来声援我，而且是源源不断的。你敢朝他们开枪吗？当年汤恩伯的部队在河南军纪败坏，被遇袭的老百姓缴了械，整整五万国军将士全部束手就擒。这几年过去了，被人提及此事，仍然是一个小饼。黄师长。难道你希望这一幕重演吗？你们竟然唆使哄骗了这么多老百姓！这些老百姓是受我们共产党感召而来的。当然，我们靠的不是语言，靠的是军纪，靠的是军队的人民性。你或许永远都不会明白，人民的力量是无穷无尽的。一旦激怒他们，你将输得一败涂地。黄市长。自己考虑考虑吧。告辞。当年在绥德，你和陆东晓就让我设立了。这次我要让你再全胜一次，岂不是又折了我一次？当年在绥德是因为你根基尚浅，没有摆平地方势力，你就朝我们动手，是你太心急了。但这次不一样。如果我们这次全身而退，不是我们折了你，而是你自己折了你自己。此话怎讲？是你败给了内心的良知，你心里是不愿意当残害老百姓的刽子手。今天咱们不平等，我把你扣下不光彩，胜之不武。有朝一日，我们战场上见。战场见。
你们两个人终于带着二大队冲出了敌人的包围圈，保住了平山团的活动。这次能从国军的包围中出来，是老百姓的功劳。嗯，是啊，牢牢保持人民性，正是你们二大队历尽艰险而没有被敌人吃到的重要原因。这件事情我已经向毛主席做了汇报，主席很赞赏，并做了重要指示，让咱们南下支队全部回延。回延？什么时候？就现在。集合！集合了，集合了，集合了！慢点啊，来慢点，走，快点，脚下，快点，快点，走，走。支队二大队，一千二百人，十到一百八十四人，集合完毕，请您指示。回营，回营，回营，回营，回营，回营，回营，回营，回营，回营，回营，回营，回营。现在就让我回平山、啊。对，这次南下，平山团伤亡很重。平山父老乡亲在一个月之内帮我们建立了整建制的平山团，现在剩下不足两百人。怎么和平山的父老乡亲交代，就像一块石头，一直在我心上压着。我明白，旅长。这次让你和狄家烈回去，就是要把英烈的遗物带回去，让英烈回归故里。知道，但是现在又得补充新兵，又要改建制，这一大堆事儿，我有点不放心。妥善处理好阵亡将士的后事，安抚好烈士，这也不是一件小事儿，这关系到我们党的民生民意，所以你们一定要把任务完成好，明白吗？明白，刘畅。嗯，郑源，自打到了部队，很长时间没回平山了吧？是。趁这次回去，索性多待几天，好好休整一下。至于你的职务，回来以后再安排。是，旅长。嗯。李定。好，兄弟们，就地休整。今天返乡的就剩咱俩了，抗战胜利了，可咱们七幺八团平山级的战士所剩无几了。我听说张忠汉团长去山东，给七幺八、七幺九团招新兵去了。我是又欣慰又难过，我欣慰的是。咱们团，铁的子弟兵的旗帜永远不会倒下来。我难过的是，没有平山子弟的七幺八团，也就称不上平山团了。也许冥冥中自有天意，从平山团诞生到消失，就是为了抗战，就是为了这个轰轰烈烈的民族解放之战。真的。也许这就是咱们的宿命。我还记得，抗战刚爆发不久，咱们三五九旅去平山招兵，那时候乡亲们抗日热情高涨，家家户户都争着去参军，父子兵、兄弟兵、亲戚派层出不穷。八路军从平山整整带走了一个建制的团。后来，我们转战数省，参加了很多的硬仗、恶仗，直到抗战胜利前后。
才耗尽了我们平山团最后的血脉。我觉得咱们平山团就是一部八路军的抗战史，它虽然存在的时间不长，但是永远会留在咱们平山级战士们的心中，会永远活在乡亲父老的。前面可是七幺八团副参谋长刘正云同志啊！我是，我是旅部通讯员，旅长有紧急命令向你传达。胡宗南纠集二十万大军，已经迫近陕甘宁边区，躲躲黄河多处渡口，总部命令你急速返回。是。这回啊，嗯，正云回家了。说什么也得让他成亲，就不能听他的。是啊，否则就不让他回部队。这回就得咱们来做主，不可以听他的了，是吧？是。奶奶、娘，我哥来信了，说他回不来。这，这不是婚事办不成了吗？他不回来了。战事在即，无暇返乡。军人当把戈果实，以战功和荣誉，告慰我一生挚爱的新娘